أرض النزاعات والصراعات الصرخات والويلات هذا ما نعرفه عن هذا الإقليم المشؤوم الذي وصفه الإمبراطور المغولي جهانجير بقوله إذا كان هناك جنة على الأرض هذه هي هنا وإذا كانت كشمير جنة فإن من يعيش عليها أيضا لن يقل جمالا عن أرضها خاصة النساء الكشميريات اللواتي يتمتعن بجاذبية خاصة لن تجدها عند بقية الشعوب ويملكن نظارة في البشرة وأناقة عالية ولياقة فريدة حتى أنك حين ترى ابنة الأربعين سنة تحسبها ابنة عشرين لم يمر هذا الجمال مرور الكرام على الباحثين والفضوليين الذين توصلوا إلى معرفة سر الجمال الكشميري ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي سنتطرق إليه في هذا الفيديو فسنتعرف أيضا على طقوس الزفاف الخاصة بالزواج الكشميري فبالرغم من بساطة هذا الشعب وعفويته وجماله إلا أن هناك عادة سيئة تعاني منها النساء الكشميريات تابعوا الفيديو للنهاية لتتعرفوا عليها وعلى غيرها من التقاليد الكشميرية الغريبة الشال الكشميري تحتل كشمير موقعا جغرافيا استراتيجيا بين وسط وجنوب آسيا وتبلغ مساحة الإقليم الكلية 86 ألف كيلو مترا مربعا منذ توقيع اتفاقية شاملة بين الهند وباكستان عام 1972 تم تقسيم الإقليم إلى قسمين واحد هندي وآخر باكستاني وبالرغم من الصراع المحتدم والموجود منذ عقود إلا أن تراث المنطقة وثقافتها طغيا على هذا الصراع لدى الكشميريين حب هائل للطبيعة كونهم محاطون دائما بطبيعة ساحرة من أنهار وجبال ووديان وزهور لذلك لن تجد كشميريا واحدا لا يتغنى بجمال بلده كما يحتل المطبخ الكشميري مكانة متميزة بين مطابخ العالم المختلفة ويعتبر كل من الرز واللحوم من الوجبات الأساسية على المائدة الكشميرية كما أن الشراب الإلزامي بعد الانتهاء من أي وجبة هو الشاي الأسود أو الوردي المكون من شاي وحليب وبدلا من السكر يضيفون الملح ومن الأمور الغريبة الموجودة في كشمير هو أن الأهالي لا يستخدمون الغاز بسبب عدم توفره لذلك فهم يستخدمون المواقد الطينية ويستهلكون كميات هائلة من الحطب سنويا تعتبر الزراعة والحرف اليدوية مصادر دخل أساسية لأهالي كشمير حتى أصبح الشال الكشميري واحدا من أهم الصادرات ووصلت قديما تلك الشالات إلى أوروبا حيث شاع استخدامها من قبل ملكة إنجلترا الملكة فيكتوريا ومن العادات الغريبة لأهالي كشمير أنهم لا يحبون السفر عبر المركبات وإنما يفضلون المشي فهذه العادة تساعدهم على التمتع بالصحة واللياقة البدنية ولعلها واحدة من أسرار جمال الفتيات الكشميرية الجمال الكشميري إذا كنا نتحدث عن جنة الأرض فمن الطبيعي أن يكون كل شيء في كشمير فريد من نوعه ومن بين هذه الأشياء هو جمال الفتيات اللواتي يعتبرن جميلات لدرجة أن كل من يراهن يفتن بجاذبيتهن ووجد الباحثون أن المناخ قد ساهم كثيرا في المحافظة على شباب النساء هناك لأن برودة الطقس على مدار العام جعلت الناس الذين يعيشون هناك أكثر بياضا وجاذبية من الدول الأخرى أما السبب الثاني فيعود إلى الزعفران الكشميري الذي يعرف بأنه ثاني أفضل زعفران في العالم بعد الزعفران الإسباني ومن المعروف أن الزعفران يعمل على تفتيح البشرة وتوهجها حتى أن النساء يشربن الزعفران أثناء الحمل لاعتقادهن أن ذلك يؤثر على جمال الطفل كما تستخدم الفتيات زيت الجوز المصنوع يدويا لتعزيز جمال شعرهن وإذا كنت من محبي الحليب في الأكل والشرب فإن الفتيات الكشميريات يستخدمنه بشكل كبير على أجسادهن فيعتقدن أن كريم الحليب هو أحد أفضل المكونات المضادة للشيخوخة التي توفرها الطبيعة ويرجح البعض سبب جمال الفتيات في كشمير إلى عدم استعمالهن المنتجات التجميلية الصناعية بكافة أنواعها إذ أنهن يعتمدن على الطبيعة ومنتجات الطبيعة وأكل الطبيعة وللفتاة التي تشاهد هذا الفيديو إذا أردت أن تتمتعي بجمال كشميري فالآن تعرفين ما عليك فعله وللشاب الذي يشاهد هذا الفيديو إذا ما أردت أن تتزوج فتاة كشميرية 
فهيا بنا نتعرف على أغرب العادات المتعلقة بالزواج وحفلات الزفاف الكشميري الوازان ولائم الزفاف يضم الزفاف الكشميري مراحل كثيرة ولكل مرحلة أزياء مختلفة وتقاليد متعلقة بها تعرف المرحلة الأولى باسم قوافل الزفاف حيث يقوم كبار السن في كشمير بتوظيف شخص يسمى بمانزيمور للعثور على تطابقات مناسبة للعروس والعريس يشارك المانزيمور الملفات مع الأهالي ومن ثم إذا كان هناك قبول فيتم التواصل بين الطرفين ويقام حفل فخم يعرف باسم نيشايان أو الخطوبة يتضمن الحفل وليمة وازوان وهي ثقافة وصلت إلى كشمير من إيران تعتبر هذه الوليمة عنصرا أساسيا في ثقافة المسلمين في كشمير وتتألف من 36 طبقا تتكون معظمها من اللحوم مثل الطبخ ماز وهو ضلوع الضأن المشوية المحضرة بالسم والجوشتابا وهي عبارة عن كرة لحم كبيرة مطبوخة باللبن وتقدم في نهاية الوجبة في موسم الأعراس يصل عدد الحفلات إلى أكثر من 600 حفل في اليوم الواحد ولأن الولائم تطبخ على الحطب فشكل هذا الأمر خطرا كبيرا على البيئة وهذا يعني قطع 15 ألف شجرة لطبخ اللحوم ثم يمر الحفل بعدة مراحل حتى الزفاف النهائي الذي يستمر لثلاثة أيام اليوم الأول هو يوم الحناء واليوم الثاني يكون الزفاف واليوم الأخير هو يوم الوليمة في اليوم الأخير ترتدي العروس فستانا تقليديا يعرف باسم الفيران الذي يتم تطريزه يدويا باستخدام خيوط فضية أو ذهبية اللون بعد الانتهاء من الاحتفالات يقوم أصدقاء العريس بقطع الطريق عليه ولا يسمحون له بالمرور حتى يدفع المال لهم ولا تنتهي الاحتفالات إلى هنا فالأيام السبعة التي تلي الزفاف الكشميري هي أيضا وقت للاحتفال خلال هذه الأيام السبعة ترتدي العروس سبعة ألوان مختلفة ولا تقوم بأي أعمال منزلية أما بالنسبة للعادات السيئة الموجودة في إقليم كشمير فهي كثرة زواج الصغيرات من كبار السن وهي عادة لجأ إليها السكان بسبب الفقر والحاجة وتعد قرية بخاربور نموذجا لكثير من القرى الكشميرية التي تسمح التقاليد فيها للأهل بهذا النوع من الزواج أما إذا كانت أرملة أو مطلقة فيكون المهر قليلا جدا ولأن أقليم كشمير متنازع عليه منذ عقود أدى ذلك إلى فقدان الكثير من النساء أزواجهن ويعانين حتى اليوم من هذا الفقد وبسبب ذلك يرفض المجتمع أن تتزوج المرأة مرة أخرى إلا بعد ثبوت وفاة زوجها وهو أمر مستحيل لأن الاختفاء قد يستمر لسنوات طويلة أو للأبد حتى أن المشايخ هناك نادرا ما يصدرون فتوى متعلقة بهذه الأمور وبذلك يقيد نشاط المطلقة وحركتها ويحسب عليها كل تصرف وابتسامة وكلمة كما يفرض عليها حياة التقشف والمعاناة والحرمان ولعل هذا أسوأ ما قد تسمعه عن الإقليم بعد الاعتداءات التي تحصل ضد المسلمين هناك فما رأيك بالعادات الكشميرية؟ وهل ترغب بزيارة لو سنحت لك الفرصة؟